good morning students yesterday we have studied about the process of digestion in mouth and the process of digestion in the stomach today i am going to explain you about the digestion and the absorption of the food dear students as you know stomach stomach i am revising it it is a large muscular j shaped structure and it is lying below the diaphragm in the abdominal cavity or three major parts maine aapko stomach ki bataye the that is the cardiac fundic and the pyloric part fir then i have explained you about the small structure of the small intestines ki kaise unka they are from have 2.5 cm diameter aur wo divided hai duodenum jejunum and ileum ke andar then the large intestines they are 1.5 meter long and they are differentiated into cecum colon and rectum the cecum i told you it is a structure which plays no role in nutrient absorption iska koi role nahi hai aur it holds some symbiotic iske andar microorganisms hote hain aur iske andar finger like outgrowth hoti hain jinko bolte hain vermiform appendix but inka structure hame it uh, function it is not known After, and i have also explained you up that the mucosal layer of the intestine they have finger like projection which are called as villi aur ye villi ka karya kya hai what is the function of the villi ki increase karte hain ye surface area ko taki absorption ho sake i have explained you about the digestive glands ke jo salivary glands si pancreas livers gastric glands and intestinal gland and the digestive enzymes jaise hydrolases carbo carbohydrates proteins and lipids now today i am going to summarizing it today i am going to explain you about the gastric gastric secretion but before that i want to uh, explain you a little bit about liver liver ke bare mein bhi maine aapko bataya tha ki liver hai iske isme lobes hote hain aur ye separated hota hai kiske andar tiny hepatic lobes ke andar तो ये लोब्स हैं ये क्या बनाते हैं हिपेटिक सेल्स बनाते हैं और लोब है कवर्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू से थिन कनेक्टिव टिश्यू से जिसको ग्लिसिन कैप जिसे ग्लिसिन कैप्स्यूल कहते हैं पेनरेटिक जूस के बारे में बताया था कि एल्कलाइन होता है नेचर के अंदर और इसके अंदर कौन सी एंजाइम्स होती हैं ट्रिप्सिनोजिन कीमोट्रिप्सिनोजिन प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज एमाइलो एमाइलोपसिन एंड स्टेप्सिन न्यूक्लियस क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है इसका भी न्यूक्लिक एसिड है इसका भी डाइजेशन होगा गैस्ट्रिक था गैस्ट्रिक ग्लैंड में मैंने आपको बताया था कि ये स्टमक की वॉल पे होती हैं तीन तरह की सेल्स होती हैं इसके अंदर म्यूकस सेल्स चीज सेल या जायमोजिन सेल ऑक्सेंटिक सेल या इनको पार्शल सेल्स कहते हैं ये रिवाइज करी नाउ कमिंग टू द गैस्ट्रिक सिक्रीशन गैस्ट्रिक सिक्रीशन में मैंने आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इसके अंदर क्या होगा म्यूकस सेल्स हैं जिनको गॉबलेट सेल्स कहते हैं तो ये म्यूकस सेल्स क्या करती हैं सिक्रीट करती हैं म्यूकस सेकेंड होती हैं ऑक्सेंटिक सेल्स या पार्शियल सेल्स ये सिक्रीट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को थर्ड होती है चीज सेल या जायमोजिन सेल्स इनका सिक्रीशन है इनके अंदर क्या सिक्रीशन एंजाइम्स का होता है जैसे पैप्सिन रेनिन एंड लाइपेस तो दीज आर द थ्री गैस्ट्रिक सिक्रीशन इसके अलावा स्टमक के अंदर द स्टमक इट ऑल्सो कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है ना ये किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और इट एक्टिवेट प्रो एंजाइम इसके एक्टिवेट कौन सी कौन सी एंजाइम को करता है पैप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव पैप्सिन के अंदर डाइजेशन अगर हम देखें स्टमक के अंदर तो जब स्टमक में फूड हो गया तो ये पूरा एक काइम बना लेता है फर्स्ट वी आर टेकिंग द डाइजेशन हाउ द डाइजेशन इट इज टेकिंग प्लेस तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो डाइजेशन और एब्जॉर्बन अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स का तो इसमें वट हैपन्स कि फर्स्ट है कि आपने देखा कि इट इज़ वेरी यूजफुल न्यूट्रिशनली इट इज़ यूजफुल टू कंसिडर शुगर बोथ मतलब इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं शुगर दोनों मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स को दो ग्रुप में ले रहे हैं तो शुगर्स ऐसी जो कि प्लांट से मिल रही हैं वो इंट्रेंसिक शुगर्स हैं और जो बाहर से मिल रही हैं एक्सटेंसिक शुगर्स ये एक्सटेंसिक शुगर्स ही हम देखते हैं कई बार हमारे इसमें डेंटल कैरीज बन जाती हैं ये सारी ये इसकी वजह से होती हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंसिक शुगर्स तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड कार्बोहाइड्रेट्स इन द माउथ एंड स्टमक 
कि फूड को हमने च्यू कर लिया तो ये मिक्स हो जाता है किससे माउथ में स्लाइवा होगा स्लाइवा के अंदर क्या होगी कौन सी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगी टाइलिन होगी है ना स्टार्च तो और ये सिक्रेटेड किससे होती है बाय द पैरोटेड ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है अब ये एंजाइम वॉट दिस एंजाइम टू दिस एंजाइम हाइड्रोलाइज स्टार्च इन टू द डाई सेक्राइड सेक्राइड माल्टोस एंड अदर स्मॉल पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज दैट कंटेन थ्री टू नाइन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये वाली जो एंजाइम होती है ये हाइड्रोलाइज कर देती है इसको शुगर को डाई सेक्राइड्स के अंदर तो इस ओनली फाइव परसेंट ऑफ द स्टार्च है ये डाइजेस्टेड होती है बिकॉज फूड रिमेन्स इन द माउथ ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम तो माउथ में क्या होगा केवल फाइव परसेंट स्टार्च है वो ही क्या होगी डाइजेस्ट होगी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होगा क्योंकि इसमें पेंट्रेटिक सिक्रेशन है तो लार्ज क्वांटिटी में अल्फा एमाइलेज एंजाइम है और पंद्रह से तीस मिनट लगते हैं आफ्टर द टाइम एम टीज फ्रॉम द स्टमक इन टू द ड्यूडीनम में आए एंड मिक्स विद द पेंट्रेटिक जूस तो मिक्स करें पेंट्रेटिक स्टमक से पेंट्रिक इसमें ड्यूडीनम में आने में पंद्रह से तीस मिनट लगते हैं और तभी मिक्स होगा पेंट्रेटिक जूस से वर्चुअली ऑल द कार्बोहाइड्रेट विल हैव बिकम डाइजेस्टेड तो जब तक हो जाती है कार्बोहाइड्रेट आर ऑलमोस्ट टोटली कन्वर्टेड इन टू किसमें होती है माल्टोस और वेरी स्मॉल ग्लूकोज पॉलीमर बिफोर पासिंग बियॉन्ड द ड्यूजीनम और अपर ड्यूजीनम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि विलाय है मैक्सिमम एब्जॉर्बशन हमेशा देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा क्योंकि विलाय होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और इसके अंदर चार एंजाइम्स होती हैं दैट इज़ द लैक्टेज सुक्रेज माल्टेज एंड अल्फा डेक्सटीनेज रिमेंबर दिस मतलब दिस क्वेश्चन इज आफ कि नेम द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन तो चार एंजाइम है दैट इज़ अ लैक्टेज सुक्रेज माल्टेज एंड अल्फा डेक्सटीनेज तो ये कॉन्स्टिट्यूट करती है पूरे मोनोसेक्राइड्स को और ये एंजाइम्स ये लोकेटेड होती हैं इन द एंटीरोसाइड कवरिंग द इंटेस्टिनल माइक्रोविलाय ब्रश बॉर्डर जो माइक्रोविलाय के ब्रश बॉर्डर्स हैं उनमें प्रेजेंट रहती हैं माल्टेज है अब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हम देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो माल्टेज हाइड्रोलाइज कर देता है माल्टोज को टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में सुक्रेज है आइसो माल्टेज तो ये बाई फंक्शनल एंजाइम है कैटेलाइज करती है हाइड्रोलिस ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हो गई लैक्टेज है ये किस इसको कन्वर्ट कर देगी टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज और ट्री हेलेज एंड कैटेलेज द हाइड्रोलिस ऑफ ट्री हेलोज टू टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज तो इस तरह से ये डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में अब हम ले रहे हैं डाइजेशन प्रोटीन्स का तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स है ये कैसे हो रहा है इफ यू से डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स तो वॉट uh, uh, इसमें एंडोपेप्टाइडेज है ये क्लीव करता है प्रोटीन्स को किससे बाय हाइड्रोलाइजिंग पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन स्पेसिफिक अमीनो एसिड थ्रू द मॉलिक्यूल एक्जोपेप्टाइडेज है वो रिमूव कर देगा अमीनो एसिड को और इधर द अमीनो एसिड और कार्बोनाइल एंड ऑफ द मॉलिक्यूल अगेन बाय द हाइड्रोलिस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड तो दो हैं डाइजेशन हम करें एक्जोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज प्रोटीन्स में तो एंडोपेप्टाइडेज तो क्या तोड़ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड को और एक्जोपेप्टाइडेज है ना ये रिमूव कर रहा है अमीनो एसिड वन एट अ टाइम फ्रॉम द ईदर है ना तो इसको रिमूव कर रहा है एंड अगेन बाय द हाइड्रोलिस और हाइड्रोलिस हो रही है पेप्टाइड बॉन्ड की तो अमीनो एसिड्स को ये रिमूव करता जा रहा है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय पेंट्रेटिक सिक्रीशन इसमें क्या होगा कि ज़्यादातर जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है इन द ड्यूटीनम एंड द जूजीनम में ये दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आज कि मोस्ट प्रोटीन डाइजेशन अकर्स इन द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ इन द ड्यूटीनम एंड द जूजीनम मेजर जो प्रोटोलिटिक पेंट्रेटिक एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड प्रोटीट्स प्रोटीलेज तो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन है ये ब्रेक करती है प्रोटीन मॉलिक्यूल को किसमें स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ये ब्रेक करती है अमीनो एसिड को कार्बोनाइलैंड से और प्रो प्रोलेटिस ये है ना कन्वर्ट करती है किसको इलेस्टेज विच डन डाइजेस्ट इलेस्टिक फाइबर्स दैट पार्शली होल्ड्स मीट टूगेदर जो मीट के बनाए तो इस तरह से ये एंजाइम हेल्प कर रही है प्रोटीन है ना तो ट्रिप्स एंड कीमो ट्रिप्स एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड प्रोटीजेस ना तो दीज आर द एंजाइम्स अब डाइजेशन ऑफ फैट 
फैट का डाइजेशन कैसे होगा तो फैट के डाइजेशन के लिए हम देखते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो क्या होगी फॉर द डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज पेंट्रेटिक लाइपेस ध्यान रखना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ द ट्राइग्लिसराइड इज पेंट्रेटिक लाइपेस जो कि प्रेजेंट होती है पेंट्रेटिक जूस में इन एडिशन एंटीरोसाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनके अंदर भी क्या होते हैं सम लाइपेज होती हैं जिनको एंट्रिक लाइपेज कहते हैं बट दिस बट दिस इज़ यूजली नॉट नीडेड तो फैट में हमने क्या देखा कि बाइल है इमल्सीफाइड इमल्सीफिकेशन करता है फैट को और ये इमल्सीफाइड फैट है ना इन द प्रेजेंस ऑफ पेंट्रेटिक लाइपेज ये कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में तो बाइल हैं ये बाइल जूस है इमल्सीफिकेशन करता है फैट का जो लिवर का है अब नाउ कमिंग टू द एब्जॉर्बशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के एब्जॉर्बशन है तो हमने जब फूड है पूरा डाइजेशन हो गया डाइजेशन के बाद हमने देखा एब्जॉर्बशन स्टार्ट होगा तो एब्जॉर्बशन के लिए क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स हैं ये अब्जॉर्व होते हैं किस में इन सर्कुलेटरी या लिम्फेटिक सिस्टम में वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं ये अब्जॉर्व हो जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में और कार्बोहाइड्रेट्स अमीनो एसिड एंड वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन तो हम देखते हैं कि जो वाटर है वाइटामिन हैं तो ये ऑलरेडी सॉल्यूबल फॉर्म में तो ये तो इनका एब्जॉर्व ही हो जाते हैं मगर दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको ब्रेक होना होगा ब्रेक होने के बाद इनके ऊपर सर्टेन एंजाइम्स रिएक्ट करेंगी और जब ऑन देन ओनली दे बी एबल टू अब्जॉर्व तो एक तो वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होंगे ठीक है वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं ये किस किस में होंगे जी ट्रैक के अंदर होंगे हिपैटिक पोर्टल वेन में होंगे और लिवर में होंगे तो ये सारा इनमें हो रहा है और सेकेंड है जो फैट सॉल्यूबल न्यूट्रेंट्स हैं फैट सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या होगा ये ऑब्जर्व होंगे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर तो फैट सॉल्यूबल वाइटामिन एक पूरी लॉन्ग चेन बना लेते हैं फैटी एसिड्स की और प्रोटीन्स टू लार्ज टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द कैपलरीज तो फैट सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स का होंगे लिम्फ कैपलरीज में लिम्फेटिक वेसल्स में और थोरेसिक डक में तो ये भी दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस इन सेमिस्टर्स आई एस एंड नीट कि ये कहाँ होंगे तो यू शुड रिमेंबर दैट फैट सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो लिम्फ कैपलरीज में होंगे लिम्फ वेसल्स में होंगे लिम्फेटिक और थोरेसिक डक में होंगे तो ओवरऑल दिस इज द थिंग कि हाउ द डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस एब्जॉर्बशन और डाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है तो अब लास्ट है कि इसकी जो समरी है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाउ द एब्जॉर्बशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज टेकिंग प्लेस तो इसमें आपने देखा फर्स्ट है कि जो एब्जॉर्बशन होता है डाइजेस्टिव फूड का वॉट इज एब्जॉर्बशन इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इट पासिस थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा है ना इसमें आते हैं और एंड प्रोडक्ट डाइजेशन के ऑब्जर्व हो जाते हैं जूजिनम में ईलियम में एंड द रीजन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्बशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो रहा है वाटर का हो रहा है तो आप समराइजिंग इट हमने देखा सबसे पहले कि फूड जो माउथ में आया था तो ओरल कैविटी है तो माउथ में कुछ पार्ट है थोड़ी सी क्योंकि फूड इट रिमेंस ओनली फॉर अ स्मॉल टाइम इन द माउथ तो डाइट उसमें एब्जॉर्बशन हो रहा है जैसे स्टार्च का ओनली फाइव परसेंट हो रहा है तो सर्टेन ड्रग्स हैं दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोस ऑफ द माउथ एंड द लोअर साइड ऑफ द टंग एंड ऑब्जर्व इन टू द ब्लड कैपलरीज लाइनिंग दैम तो जहाँ पे जो ब्लड कैपलरीज हैं उनमें ऑब्जर्व हो जाएंगे स्टमक में वाटर सिंपल शुगर्स एंड एल्कोहल स्मॉल इंटेस्टाइंस में ग्लूकोज फ्रैक्टोज फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल्स एंड अमीनो एसिड्स और लार्ज इंटेस्टाइंस में वाटर एंड सम मिनरल ड्रग्स तो आप देखिए मैक्सिमम जो एब्जॉर्बशन हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है तो इन दिस वे द फूड इट इज़ डाइजेस्टेड एंड देन इट इज़ ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेज हैं उन पर एक्ट कर रहे हैं आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल एंड द ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर आस एंड इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द द हार्मोनल कंट्रोल द न्यूरल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन एंड टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ